habe ich mein schönes Leibwächter T-Shirt richtig gemacht. El Kello. Fliese, Maurerarbeiten, Putzarbeiten, Malerarbeiten. Komm mit, wo geht's hin? Hab mitgebracht, ein Hundi. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Homebuild Solution. Der Kanal wird unterstützt von Weber Baustoffe. Wir sind wieder im alten Nest und lang hat es gedauert, aber endlich können wir weitermachen. Wir haben hier einen Ausgleich gegossen. War ein wunderschönes Video, haben wir aufgenommen, hat Benny gelöscht. Aber kein Thema, Ausgleich ist ja trotzdem noch drin. Also also der das eins von den gelöschten. Das eins von den gelöschten, ja. Wenigstens hat er einen Ausgleich nicht gelöscht. Der liegt ja noch drin. <lacht> da Tobi und ich jetzt gleich mal ganz kurz wegfahren, darf Pascal schon mal schöne Arbeiten machen. Na? Pascal darf nämlich ringsrum den, den, den Schaum abschneiden und dann darf er grundieren. Noch eins zu eins mit Wasser verdünnen, bitte. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das? Haben wir gesagt, wir fließen immer ringsrum. Wir haben immer in 25 Quadratmeter Wand fließen. Sollen wir mal durchmessen? Ich glaube, wir haben ringsrum plus 1,20 gemacht. Ähm, ja, dann erstmal auf 1,20 bitte ringsrum grundieren. Grundieren haben wir schon 20.000 Mal erzählt. Wir wollen jetzt hier nicht in jeden, jeden einzelnen Schritt reingehen, sondern wollen nicht so ein bisschen bei der Entstehung vom, vom Bad mit begleiten. Ich glaube, das kann das kalt, Tobi. Der hat bestimmt einen Zollstock, der hat einen Bleistift und der hat bestimmt noch eine Wasserwaage. Also Aber der guckt schon. Meine Nähe. Was du auch machen kannst, Pascal? Hier kommt ein Duschbrot, 90x90 schreien. Und ich glaube, du müsstest hier an der Seite mal noch ein bisschen was wegnehmen. Das passt nicht ganz mit 90. Das muss man vielleicht so auf 90 kommen oder so. Ansonsten müssen wir ein bisschen noch auf, auf, die, auf die Risse eingehen. Hier müssen wir noch einen, einen, einen Fließ drüber machen. Hier drüben ist noch ein Riss drin, müssen wir noch ein Fließ drüber machen. Da ist noch ein Riss drin, müssen wir noch ein Fließ drüber machen. Und wenn du grundiert hast, Passi, kannst du hier noch, wenn noch was da ist irgendwo, aber ich glaube, ja, da drüben drin, liegt noch welcher. Kannst du hier noch äh, Trockenbau noch zumachen. War nicht eigentlich auch gedacht, dass hier noch eine Notklingel irgendwie hin muss? Oder soll das, das da oben sein? Ah. Wenn ihr hier sitzt. Hängt hier so eine Leine. Ja, ja. Oder wie man kommt so. Ah! Hilfe! <lacht> Ausweis. Genau. <lacht> so ungefähr. Jetzt habe ich mein schönes Leibwächter, die ich das richtig gemacht habe. Das ist neu. Oh. Tommy kontrolliert seinen Job. Ist viel zu hoch, aber wenn es 20 gehen wir nur. Weiter runter. Genau. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Kann ja nur schlecht werden, ne? Jo. Ah, wie sieht das? Oi, 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 oi. Da muss der Fliesenleger wieder ran. Ach. Aber wisst ihr, wie viel ich hier Masse aufgebracht habe? Genug und Das sagen. war ja krumm und schief. Ja. Das muss man sagen, er hat das schon Mühe gegeben. Ja. Und äh, wenn du dann noch Zeit haben solltest und du so schnell am Arbeiten bist, kannst du die Klecklecks Masse anrühren und kannst das dort schon mal zumachen und dort unten das schon mal plan spachteln. Ja? Mhm. Passi hat doch in seinem Leben noch nie einen Entenlatsch und eine Kelle in der Hand gehabt. Was? Der hat vorher mal für den Fliesenleger vorbereitet, habe ich gehört in seiner vorhergehenden Firma. So, und da du das auch gut kannst, übergebe ich jetzt das Mikrofon an dich. Super. Ja. Aua! 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 Die, ich die Rose! Nee. Das Rührgerät! Rührgerät, muss ja schön sauber! So, brauchen wir eine Viererzahnung? Naja, 
eine gut benutzte. Brauchen wir eine neue El Kello. Ja, noch eine El Kello. Und hier was für dich zum Spachteln war. Achso, ne, die El Kello ist scheiße. Wir haben nur eine El Kello. Ja, wir werden uns schon. Ach, da ist auch noch eine. So, wir werden uns schon einig werden. Ha. Ha. Na, dann gucken wir mal auf die Zeit. Ha, gut gemacht. Hey, ist der Fußboden noch fährt schwer, aber ist schon okay. Warst schon schnell, Pascal. Ja. Wegfahren, essen und mich mal lochen lassen. Ja, natürlich. Natürlich. Was habe ich heute wieder gelernt? Ich hätte nicht, ich hätte nicht mal mitgemusst. Hätte gereicht, wenn er fährt. Aber naja, so ist das Leben. Grausam und gemein. Ich fand das nur gut. Und er so ein bisschen, der Technik erklärt hat, du, du musst so, ja, mhm. Mm, mm. Und dachte ich so, na, versteht das? Kein Wort habe ich verstanden. Aber wer nicht zieht, der Sache, dass ich da was verstehe. Nee, Dabei ist, ist alles, ja? Es wird aber auch mal Zeit, dass du es ordentlich machst. Jawohl, Chef. Das kann aber nicht wahr sein. Wir haben gesagt, Ausspachtel. Ausspachtel ist auf Höhe und nicht so ein bisschen Dreck wie hier. Jawohl, Chef. Mann. Ich hab's verstanden, Chef. Bitte hau mich nicht, Chef. Sie sind Klempner, kein Das ist alles Könner. Weißt du, der macht jedes Scheißgewerk, macht der. Aber nicht richtig. Das ist scheißegal. Der macht jedes Gewerk, wirklich alles. Egal ob Abdichtung, Fliese, Maurerarbeiten, Putzarbeiten, Malerarbeiten, Und warum Spachtelarbeiten, ist das so? er macht alles. Aber wehe irgendeiner festen Sanitärgegenstand oder Rohr an. Und das kannst du doch gar nicht. Dann bist du gar nicht befugt dazu. Wenn da was kaputt geht, hast du richtig Schaden. Ich muss es ja nur machen, weil du das willst, weil ich dir gehorchen muss. Ach ja, und bei deinen Eltern fließt ja, kannst du mich nicht fragen. Stück für Stück, dass wir keine, Le also, dass wir keine Luftblasen einarbeiten. Da die Abdichtungsbahn nicht reicht und wir ja dann trotzdem, sag mal, relativ zeitnah auch anfangen wollen mit Fliesen, ist es kein Problem, erst das Dichtband zu kleben und im Nachgang dann die Matte draufzulegen. Weil es spielt für die Abdichtung, für das System, spielt es keine Rolle, ob wir das Dichtband draufbringen oder ob wir jetzt hier die Dichtbahn draufbringen. Das ist am Ende ist das total egal, wie rum wir das machen. Deswegen machen wir das jetzt so rum. Kleine Spender. Kleine Spender. Wir packen jetzt hier mal einen Link rein, ja? Und auf diesen Link packen wir mal 10 Euro. Es ist ja immer noch eine freie Schule und es ist ja so, dass die ähm, gefühlt jeden Einzelnen sind umdrehen müssen überhaupt, um diese ganzen Baumaßnahmen zu realisieren. Wir machen jetzt das Notwendige, was gemacht werden muss und es ist aber noch viel, was gemacht werden müsste. Also jetzt ist das, was notwendig ist für die Eröffnung und guck mal hier raus, Benny. Der Fußboden ist komplett hohl. Da geht Benny mal um die Ecke, zeigt mal eine Küche. Da ist kein Fußboden mehr drin, das ist richtig. Warum ist da kein Fußboden mehr drin? Weil den schon mal fleißige Helfer rausgenommen haben, also die Fliesen, weil die genauso hohl waren wie die auch. Sie hier brauche ich jetzt eigentlich bloß mit, mit, mit der Kelle drunter gehen, dann kann jede scheiß Fliese aufnehmen. Es muss ja noch ein Vorstuhl gebaut werden und, und, und es gibt ja noch einige Auflagen, damit die dann die zweite Etage benutzen können. Aktuell dürfen sie nur die eine Etage hier benutzen. Aber das ist erstmal gut, überhaupt nach drei Jahren hier anfangen zu dürfen, dass erstmal so weit sind. Deswegen vielleicht noch so die kleine Bitte an euch, wenn ihr vielleicht ein Euro übrig habt, oder vielleicht sagt er auch mehr, ihr müsst natürlich auch nicht, ne? ist bloß äh, äh, vielleicht einen kleinen Gefallen für die Schule, dass ich hier mal zum Spenden aufrufe. Wir haben hier einen Link, ähm, der ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung, das ist den ihre Paypal-Adresse und ähm, wäre natürlich cool, wenn da ein bisschen was zusammenkommt, damit die das hier so ein bisschen weiter vorantreiben können. Da jetzt müssen noch viele Materialien angeschafft werden. Ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt zum Beispiel die komplette Sanitärausstattung, die die Jungs gerade dran bauen, ähm, die hat uns Peach fast zur Verfügung gestellt, also wirklich zu dem wir einen Einkaufspreis durchgegeben. Äh, den Rest Fliesen und Co, das mussten wir alles kaufen. Aber wir haben dann noch den Flur, der wird komplett von Project Floors ähm, 60 Quadratmeter Designbelag gespendet. 
Mal gucken, ob wir vielleicht noch äh, einen Chemiehersteller herkriegen, dass wir diesen Fußboden noch mal dafür machen können. Genau, und wir haben ja auch schon verdammt viel äh, ehrenamtlich mitgeholfen und gemacht. Natürlich können wir nicht alles umsonst machen, weil dann wären wir ein paar Wochen hier und müssen aber trotzdem Geld verdienen. Also ein bisschen abrechnen müssen wir ja auch. Ich denke, das ist euch auch allen klar. Aber gut, äh, so viel zum Spendenaufruf. Alles kann, nichts muss, aber trotzdem schon mal vielen Dank an die, die spenden. So, äh, Fliesenkleber ist angerührt. Wir haben hier wieder Butter Green Hero. Wir haben hier eine Wandfliese. Eine wunderschöne, rektifiziert. Das wird natürlich bei der Wand wunderschön, weil die Wand wunderschön scheiße ist. Aber äh, wir haben ja kein Fliesenlecker geworden, aber wir noch ein bisschen vermitteln könnten. Ne? Ansonsten ist alles vorbereitet. Es ist grundiert, das ist vorgespachtelt. Hier seht ihr Risse, hier seht ihr eine Matte. Die Matte ist ähm, nochmal zur Rissüberbrückung eingebaut worden. Natürlich muss man nochmal ein bisschen ausspachteln, weil die Wand halt ja, nicht so pralle war. Egal. Du so? Wo ist dein Ball? Such deinen Ball. Hol deinen Ball. Los, geh, such. Geh deinen Ball holen. Hörst du schwer oder was? Nicht gefunden oder wie? Oh, Mensch, das geht noch um. Das zum Beispiel. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Ha, guck, klappt auf Anhieb. <lacht> Komm mit. Wo geht's hin? Hallo? Hab mitgebracht. Ein Hundi. <lacht> Warte mal, das ist ein Fliesensplitter. Wir heben dich mal rüber. So. Ist das ein Rucksack? Ja. Hopp. Kann ich übergeben. Ja, danke. Ich lief mit. Ja. <lacht> Benni, dein Hund hat ganz schön viel Kraft im Nacken. Also die Wand ist dran. Das Fliesenlegerherz blutet eigentlich, weil 30x6 brauchst du eigentlich keine Verlegehilfe. Aber die Wand ist, na egal, reden wir nicht drüber. Auf alle Fälle haben wir ganz schön viel mit Kleber gespielt. Allein das hier ist fast ein Sack Kleber an der Wand. Hm. Alles halb so wild. Jetzt räumen wir hier raus. Jetzt legen wir noch die Abdichtungsbahn rein. Bei Dichtband haben wir überall schon geklebt. Und dann schmeißen wir hier den Fußboden rein. Jetzt können wir übergehen zum Fußboden. Wir haben eine schöne graue Platte, ich habe die jetzt schon mal falsch auf den Fußboden gelegt. Ähm, wir haben es schon mal durchgemessen. Wir werden hier mit 60 anfangen. Eine links, eine rechts. Dann kommen wir hier mit ca. 35 raus, hier mit 45. Da hinten ist auch eine schöne Größe, das ist fast eine ganze. Ähm, also 55 ist die da drüben. Wir haben das alles ein bisschen so gewählt, weil die Wände alle keine 90 Grad haben. Das fällt weg, das kommt wieder rein. Das heißt, wir müssen irgendwo die kompletten Schrägen ähm, kompensieren und können nicht sagen, okay, wir fangen jetzt da eine Ecke mit einer ganzen an. Deswegen jetzt so ein bisschen schön aufgeteilt, dass wir am Rand schöne große Platten haben. Ich würde sagen, Pfeile immer zum Fenster oder Pfeile immer zur Tür, das können wir uns da raussuchen, wenn wir es reinlegen. Und äh, ansonsten haben wir hier unsere Fußbodenzahnung. Ich finde das immer ganz cool, weil das drückt sich alles schön zusammen. Das sieht immer ganz schick aus. Ja. Gerade frisch sauber gemacht mit der Flex. Herrlich. Ich würde sagen, ziehen wir uns noch einen Kaffee, wa? Kann man gleich mal noch kurz durchziehen. 